প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো সুস্থ আছো নিরাপদে আছো ভালো আছো করোনাকালীন সময় আমাদের যে চলমান অনলাইন ক্লাস আশা করছি সেই ক্লাসে তোমরা আমার সাথেই থাকবে এবং ক্লাসটাকে তোমরা এনজয় করবে আমি আজকে তোমাদের বিবিএ প্রথম বর্ষে প্রিন্সিপালস বা কাউন্সিলিং যে কোর্স সেই কোর্সের প্রিপারেশন ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কথা বলবো সেই ক্লাসে তোমাদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ শৌকত আলী সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান ঢাকা কলেজ তোমরা ইতিমধ্যে আমার এই কোর্সের উপরে অনেকগুলো ক্লাস করেছো বিশেষ করে ক্লাসিফিকেশন অফ প্রিপারেশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের যে ক্লাসটা ইতিমধ্যে আমি এই চ্যাপ্টারের উপর চারটা ক্লাস দিয়েছি আজকে এটা আমার পঞ্চম ক্লাস এবং পূর্বের ক্লাসগুলোর মধ্যে আমি তোমাদের টোটাল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করার যে প্রক্রিয়াগুলো সেগুলো আমি আলোচনা করেছি সেই আলোচনারই আজকে আরেক প্রেক্ষাপটে আমি এখন আজকে দেখাবো তোমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের আমাদের যে গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে সিঙ্গেল স্টেপ এবং মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং নন ক্লাসিফাইড এবং ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট আমাদের যে তৈরি করতে হবে তার প্রক্রিয়াগুলো গত ক্লাসে আমি তোমাদের দেখাতে চেষ্টা করেছি যে সিঙ্গেল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং নন ক্লাসিফাইড ইনকাম ব্যালেন্স শিট আমরা কিভাবে তৈরি করবো এবং আমি একটা এক্সারসাইজ করার মধ্য দিয়ে সেটা আমি তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি তো আজকেও আমি তোমাদের একটা অঙ্ক এক্সারসাইজ করাবো যে এক্সারসাইজের মধ্য দিয়ে আমরা মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট আমরা কিভাবে করব সেটি তোমাদের আজকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। তো তোমরা আমার বোর্ডের দিকে তাকালে দেখতে পাচ্ছ একটা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে যে এক্সারসাইজের যে ফিগারগুলো আছে বা যে অঙ্কটা দেওয়া আছে সেই অঙ্কটাকে আমরা মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্টে উপস্থাপন করব এবং ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিটে উপস্থাপন করব। তো আমরা বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখি অঙ্কটা একটু আমরা একটু দেখে নেই যে এটা কি অঙ্ক এবং কি কি ফিগারগুলো দিয়ে এখানে তৈরি করা আছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অঙ্কের যে প্রতিষ্ঠান সে প্রতিষ্ঠানগুলো সীমান্ত অ্যান্ড ব্রাদার্স ট্রায়াল ব্যালেন্স ডিসেম্বর এক থেকে দুই তো সেই ট্রায়াল ব্যালেন্সের যে ফিগারগুলো আমাদের আছে ক্যাশ তেত্রিশ হাজার চারশো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলস সাঁত্রিশ হাজার ছয়শো মার্সেন্টাইস ইনভেন্টরি এক লাখ ল্যান্ড বিরানব্বই হাজার বিল্ডিং এক লাখ সাতানব্বই হাজার অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বিল্ডিং চুয়ান্ন হাজার ইকুইপমেন্ট তিরাশি হাজার পাঁচশো অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্ট বিয়াল্লিশ হাজার চারশো নোটস পেয়েবল পঞ্চাশ হাজার অ্যাকাউন্টস পেয়েবল সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো ক্যাপিটাল দুই লাখ সাতানব্বই হাজার আটশো ড্রয়িং চার হাজার ছয়শো সেলস ডিসকাউন্ট সরি ড্রয়িং বিশ হাজার সেলস নয় লাখ দুই হাজার একশো সেলস ডিসকাউন্ট চার হাজার ছয়শো কস্ট অফ গুডস হোল সাত লাখ নয় হাজার নয়শো স্যালারিজ এক্সপেন্স উনসত্তর হাজার আটশো ইউটিলিটিস এক্সপেন্স উনিশ হাজার চারশো রিপেয়ার এক্সপেন্স পাঁচ হাজার নয়শো গ্যাস অ্যান্ড অয়েল এক্সপেন্স সাত হাজার দুইশো অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স তিন হাজার পাঁচশো তো এইগুলো আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্সের ভিতরের যে অ্যাকাউন্টসগুলো সেগুলোর অবস্থান এবং আমাদের টোটাল হলো তেরো লাখ তিরাশি হাজার আটশো তেরো লাখ তিরাশি হাজার আটশো তাহলে এই ট্রায়াল ব্যালেন্সকে ভিত্তি করে আমরা আমাদের মাল্টিপল স্টেপ ইনকামে যাব তো এই মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম যাওয়ার জন্য আমাদের বাকি যে করণীয় কাজগুলো যেটা আমি বলছিলাম সমন্বয় যে সমন্বয়গুলো থাকে অবশ্যই সেই অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের ভিতরে সেগুলোকে সমন্বয় করেই আমাদের কি করতে হবে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের নেট ইনকাম অথবা নেট লস বের করতে হবে তাহলে আমরা একটু আমাদের সমন্বয়গুলো যেগুলো নিচে দেওয়া আছে আমরা দেখি এডিশনাল ডাটা হিসেবে সেখানে দেখতে পাচ্ছ ডেপ্রিসিয়েশন ইজ টাকা টোয়েন্টি থাউজেন্ড অন বিল্ডিং অ্যান্ড এইটিন থাউজেন্ড অন ইকুইপমেন্ট অর্থাৎ বিল্ডিং এর বিশ হাজার টাকা ডেপ্রিসিয়েশন আর ইকুইপমেন্টের আঠারো হাজার টাকা এবং বলা আছে ব্রেকেটে বোধ আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্সেস যেহেতু আমরা একটা মাল্টিপল স্টেপ ইনকামেশন করব সেই জন্য কিছু নির্দেশনা আমাদের দেওয়া আছে যে কোনগুলো আমাদের সেলিং এক্সপেন্সেস কোনগুলো আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আমি গত কয়েকটা ক্লাসও আলোচনা করেছিলাম যে যদি কোনো নির্দেশনা দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা যে একটা তোমাদের কোনগুলো সেলিং এক্সপেন্স কোনগুলো এক্সপেন্স সেগুলো সম্বন্ধে কিন্তু একটা স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে তো সেইভাবেই আমাদের দেখতে হবে দুই নম্বর ইন্টারেস্ট টাকা সেভেন থাউজেন্ড ডিউ অ্যান্ড আনপেইড অন নোটস পেবল 
ডিসেম্বর একত্রিশ স্যালারিজ আর এইটি পার্সেন্ট স্যালারি টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউটিলিটিস এক্সপেন্স রিপেয়ার এক্সপেন্স আর ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ টাকা ফিফটিন থাউজেন্ড অফ নোটস পেবল আর পেবল নেক্সট ইয়ার গ্যাস অ্যান্ড অয়েল এক্সপেন্স ইজ এ সেলিং এক্সপেন্সেস এইগুলো আমাদের এডিশনাল ইনফরমেশন বা এডিশনাল অ্যাডজাস্টমেন্ট ডাটা এগুলো এখন আমাদের ইনস্ট্রাকশনে কি বলে দেওয়া আছে বলা আছে প্রিপেয়ার মাল্টিপল ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার ইন্ডিয়া ডিসেম্বর একত্রিশ দু হাজার উনিশ অ্যান্ড ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট এট ডিসেম্বর একত্রিশ দু হাজার উনিশ তাহলে এই হল আমাদের অঙ্কের ডাটা এই ডেটার উপর ভিত্তি করে আমরা এখন কি করব আমাদের সলিউশনে চলে যাব অর্থাৎ আমরা মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট তৈরি করার চেষ্টা করব আশা করছি তোমরা পুরো ক্লাসটাই অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে বোঝার চেষ্টা করবে এবং যদি কোনো সমস্যা বোধ করো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ রাখবে তো চলে যাচ্ছি আমাদের সলিউশনে মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট তো আমি আগেও বলেছিলাম যে এই ইনকাম স্টেটমেন্টের বর্তমান নাম হলো কমপ্রিহেন্সিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট তোমরা সেইটাও লিখতে পারো আর যদি কেউ শুধুমাত্র মাল্টিপল ইনকাম স্টেটমেন্ট লেখো সেখানেও কোনো ভুল হবে না তো আমাদের দেখো আমরা চলে যাচ্ছি সীমান্ত অ্যান্ড ব্রাদার্স অ্যাকাউন্ট টাইটেলস মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর দ্য ইয়ার ইন্ডিয়া ডিসেম্বর একত্রিশ দু আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে ফর দ্য ইয়ার ইন্ডিয়া দু হাজার উনিশ লেখার তাৎপর্যটা কি বা কেন আমরা লিখি কারণ ইনকাম স্টেটমেন্ট হলো পুরা অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের জন্য অর্থাৎ পুরা বছরের জন্য আমাদের কত লাভ বা লোকসান হলো সেটি বের করা সেই জন্য আমাদের দেখতে হবে ফর দ্য ইয়ার ইন্ডিয়া যে সময়কালের জন্য সেই সময়কালের জন্য আমরা লিখব বা চলে যাচ্ছি আমরা আমাদের অঙ্কের মধ্যে তাহলে আমাদের দ্বিতীয় আমরা মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম করব আমাদের ধাপে ধাপে যে প্রথম আমাদের বের হবে কি আমাদের বের করে নিয়ে আসতে হবে যে আমাদের রেভিনিউস কি কি আছে তাহলে আমরা এই অঙ্কের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পারি যে অঙ্কের মধ্যে আমাদের রেভিনিউস বলছে একটি আছে সেটা হলো সেলস রেভিনিউ তাহলে আমাদের অঙ্কে শুরু হবে সেলস রেভিনিউ দিয়ে আমাদের কি বলবো এটাকে বলবো আমরা নেট সেলস আমরা যদি আমরা কষ্ট গুরসোল বাদ দিই আমরা পাবো কি গ্রস প্রফিট তাহলে কষ্ট গোরসোল কি তাহলে কষ্ট গোরসোল হলো এই যে আমরা বিক্রয় করলাম আট লক্ষ সাতানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা এই পণ্যটাকে আমাদের এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে কত খরচ হয়েছিল কত হয়েছিল সাত লক্ষ নয় হাজার নয়শো টাকা অর্থাৎ বিক্রিত পণ্যের ব্যয় সেটি হলো সাত লক্ষ নয় হাজার নয়শো এখন আমরা নেটসেলস থেকে যদি আমরা কষ্ট গোরসোল বাদ দিই তাহলে কি পাবো আমরা আমরা পাবো গ্রস প্রফিট
वियोग सात लक्ष बुजते आशा कर मन मध्य गेटे रेखे अंक मध्य रिलेटेड पंचान हजार आठश तो मन कर total selling expenses total hai 55840 40 plus 7200 63040 taka 63040 plus 7200 taka हेलो क्लोज एबर हम लोग बुक की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड यूज़ कौन कुलो बोला समझ गए डिप्रेशन ट्वेंटी थाउजेंड एंड बिल्डिंग एटीन थाउजेंड ऑन इक्विपमेंट बोथ आर एडमिनिस्ट्रेटिव ताहले आप अपने दुटे क्या प्रकोष्ठ नियर गो एडमिनिस्ट्रेटिव नियर गो डिप्रेशन एक्सपेंस
बिल्डिंग कत रिपेयर जाने चारो भाग कर टोटलिंगेंसिंग ग्रस प्रफिट हल एक लाख सतााशी हजार छह
operation. देखे बुजते আদার ইনকাম অর গেইনস আদার লসেস এন্ড আদার আদার এক্সপেন্স অর লস এই রিলেটেড কোন জিনিস আমাদের এখানে আছে কিনা সেটা দেখেই আমরা এই ফিগারটাকে বসাবো যদি আমাদের আদার ইনকাম এন্ড গেইনস অথবা আদার এক্সপেন্সেস এন্ড লসেস যদি না থাকতো তাহলে কিন্তু এটাকে সরাসরি আমরা কি লিখতে পারতাম নেট ইনকাম লিখে দিতে পারতাম আমি কি বুঝাতে পেরেছি তোমাদের অর্থাৎ डिसेम्बरबल दृष्टिको लिखे इनकम प्रो प्रशन दर लोग आशा कर अंके लिखते लिखते
তাহলে আমরা এই অঙ্কটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ অঙ্কটা করে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে নেট ইনকাম বা নেট লস যেটা বের হওয়ার কথা সেটা আমরা বের করতে পেরেছি এই অঙ্কের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের গ্রস প্রফিট এবং অপারেটিং এক্সপেন্স নর্মাল এক্সপেন্স ছিল সেগুলো সব বন্ধ করে যোগ করে আমরা এখন দাঁড়ালাম আমাদের নেট ইনকাম হলো ছত্রিশ হাজার আশা করছি তোমরা যা এই মাল্টিপল স্টেপ ইনকাম স্টেটমেন্ট এর বোঝার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই আমি এখন চলে যাব আমাদের পরবর্তী স্ট্রাকশনে কি করতে হবে ওনারশিপ স্টেটমেন্ট করে নিলে ভালো হয় ক্যাপিটাল ছয়শ এখন এর সাথে আমাদের আর কি আছে ড্রয়িং ড্রেস দিব ড্রয়িং কত টাকা আছে আমাদের বিশ হাজার টাকা তিন লাখ চোদ্দ হাজার ছয়শ এই হলো আমাদের ইন্ডিং ক্যাপিটাল অর্থাৎ বছর শেষে সরি আমাদের এই মালিকের সমাপনী মূলধন কত সেটা বের করার জন্য আমাদের কি করতে হয় ওনারশিপ স্টেটমেন্ট করতে হয় এখন আমরা চলে যাব আমাদের নেক্সট যে টার্গেট সেটা হলো ব্যালেন্স শিট তিন লাখ চোদ্দ হাজার ছয়শ আমরা কি করি ব্যালেন্স শিট তৈরি করি সুতরাং ওই দিনের হলে স্পেসিফিক যেহেতু সেই জন্য হবে শুধুমাত্র ডেটটা এখানে আর আমাদের কি হবে না সম্পদ আছে এবং কি দায় আছে তার বিবরণী হলো কি ব্যালেন্স শিট আর যেহেতু ক্লাসিফাইড ব্যালেন্স শিট সুতরাং আমাদের অ্যাসেটস এবং লাইব্রেরিজ গুলো কি করতে হবে আমাদের তার স্থায়িত্বের ভিত্তিতে আমাদেরকে সাজাতে হবে অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাসেটস প্রপার্টি প্ল্যান ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ঠিক লাইব্রেরিজ সেভাবে আমাদের সাজিত হবে যে আমাদের লং টার্ম লাইব্রেরি অ্যান্ড 
যে আমাদের কারেন্ট লাইবিলিটিস তোমরা চলে যাচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স শীটে 3142600 না তাহলে ব্যালেন্স কত হলো আমাদের কি অ্যাসেটস আমরা লিখব কারেন্ট অ্যাসেট प्राप्य हिसाब कैश अकाउंटेबल टोटल लंग टर्म इनमेंट लंग टर्म इनमेंट नहीं लैंड कम तिरशीशो कत कतिंग लैंड बिल्डिंग इकुपमेंट डिप्रिसिएशन कत टा आगे छोड़ 
इकुपमेंट इकुपमेंट आर की कुने सर से कहाँ देखो और कुन इकुपमेंट आप अधे नहीं तो इटू ना मधे किट टूटा लेस अपन एक ब्लॉक का कत्तर हजार प्लस इरानुपुर हजार प्लस एक ब्लॉक का तेज हजार प्लस तेज तेज हजार एक सौ अवश्य तुम्हारी लाइबिल <coughs> बाकी लॉन्ग टर्म डायबिटी तो हमारा अगर लेखो कि नोट्स पे बोलो नोट्स पर को तो कौन रहा जाता है ना शॉप्टी मिलेगा बोलते कि कारण लायबिलिटी ट्विटर कारण 
चुरानबेटी लाइबिलिटीज एंड ओडब्ल्यू ओनर्स प्लस तीन लाख छः सौ दो हजार सोच चार लोगों ने हजार एक सौ और चार लोगों ने हजार एक सौ चार लोगों ने हजार एक सौ भाग लेखा बैलेंसिट तैयारी बुजते चेष्टा कर बोझार मध्य समस्या था अवश्य सेल नम्बर जो कथा तुम्हारे समाधान देर चेष्टा कर आशा करणे क्लस टाइपोग कर सारण्यवाद अभिनंदन जानिए तुम्हारे सुस्थ कमना क्लस एखे शेष कर हाफिज